ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் டு ஜெயின்ஸ் வண்டர் வேர்ல்ட் இன்னும் ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലായ ജെയിംസ് വണ്ടർ വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നൂൽപുട്ടും ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്യാസിൽ ഒന്നിൽ നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഒന്നിൽ ചായക്കുള്ള വെള്ളവുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കറി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് കറി റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി പണി നോക്കാം അപ്പം ഏതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്കറിൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു കിലോ പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇത് ഞാൻ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി എടുത്ത പൊടിയാണ് ഇത് പത്തിരിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വെള്ള തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കട്ടെ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ച വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചൂർത്ത് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ചായയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ നൂൽപുട്ട് കുഴച്ചെടുക്കൽ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് പച്ചവെള്ളത്തിലല്ല പത്തിരി കുഴക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ചൂടോട് കൂടി കുഴച്ചാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറിയാൽ ഒരു കട്ടായി കൊണ്ടുക്കും കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴക്കട്ടെ കാരണം ഇത് നൂൽപുട്ടാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ നൂൽപുട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടച്ച ശേഷം അതിലേ പാത്രത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ഓരോ പാത്രത്തിലേക്കും ആവശ്യത്തിന് നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതായി വന്നാൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പാത്രത്തിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെയുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം തീർന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് അടുപ്പിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം
അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് വെന്ത ശേഷം അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെച്ച വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഈ കാലിൻ്റെ ഇത് മുഴുവൻ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വെക്കരുത് പകുതി ആയ മതി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറി ഇതിലെ നൂൽപ്പുട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇല്ല എങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെച്ചാലും മതി കുക്കറിൽ വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇടാതെ വേവിച്ച ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവി വന്ന ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് വീണ്ടും വെക്കാം ഇനി ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് തട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ നിറച്ച് വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നൂൽപ്പുട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയിലേക്കുള്ള മസാല കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയാൽ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണക്ക തെളിയുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉടച്ച് വരാം നന്നായിട്ട് എണ്ണക്ക തെളിഞ്ഞ് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉടച്ച് വരാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുട്ട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം എല്ലാ മസാലകളുമായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എങ്ങനെ ആയാലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഗ്രേവി മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നൂൽപുട്ടിലേക്കുള്ള കറിയും റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളി നൂൽപുട്ടും ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയുമാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്